എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചായ കടയിലെ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലവർ ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പലഹാരം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ചായക്കടയിലൊക്കെ കഴിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈദയുടെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുഴുവനും ചേർക്കുന്നില്ല കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിലിൽ ഇത് വറുത്തെടുക്കാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് മുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ മാവ് മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമേ വേണ്ടു അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവരും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോടുകൂടി ചായയുടെ കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുതേ നമ്മുടെ ചായക്കടയിലൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ട്രൈ ചെയ്യാം ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്